असलम एवरी वन माई नेम इज़ हुमेरा एंड आई एम द सब्जेक्ट टीचर ऑफ इंग्लिश ग्रेड टू टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम यूनिट थ्री एंड द यूनिट नेम इज द माइस एंड यानी कि चूहे और हाथी ओके कैन यू सी देर आर डिफरेंट वर्ड्स टू नो नंबर वन इज एग्री टू थिंक द सेम एज समन टू से यस यानी कि बिल्कुल वैसी सोचना जैसे कोई और सोचता है और आप उसको यस yes कहते हैं ठीक है और आप उसको कहते हैं कि हाँ आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तो आ, मैं आपसे एग्री करता हूँ नंबर सेकेंड वर्ड इज़ कम्फर्टेबल कम्फर्टेबल का मतलब होता है कि एट ईज यानि कि मुझे ये बहुत आसान लग रहा है मेरे लिए ये बहुत ईजी uh, है फ्री फ्राम वरी और ट्रबल्स यानि कि मुझे इस इसको करने में कोई मुश्किल नहीं है ठीक है नंबर थर्ड वर्ड इज़ फीसड फीसड का मतलब होता है जिसमें आप बहुत बड़ी बड़ी दावतों में जाते हैं ठीक है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं आ लार्ज मील बहुत बड़ा खाना फॉर मैनी पीपल बहुत सारे लोगों के लिए ठीक है फेस्टिवल फेस्टिवल का मतलब है आ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन यानी कि जैसे मीना मीना बाज़ार होते हैं ना फन फेयर होते हैं वैसे ही सेलिब्रेट करना कोई ठीक है हर्ड आ नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स डैट स्टे टुगेदर एज वन ग्रुप यानी कि एनिमल्स का बहुत बड़ा ग्रुप ठीक है जिसमें बहुत सारे एक ही जैसे जानवर होते हैं उसको कहते हैं हर्ड वीक वीक का मतलब है जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता जिसमें एनर्जी नहीं होती नॉट स्ट्रॉन्ग विदाउट एनर्जी होल होल का मीनिंग है कम्प्लीट ओके नाउ वी गेट द डिफिकल्ट मीनिंग ऑफ द यूनिट थ्री नाउ लेट स्टार्ट रीडिंग वाओ लुक एट द पिक्चर ऑफ यूनिट थ्री द माइस एंड द एलिफेंट लेट स्टार्ट रीडिंग वंस अपोन अ टाइम अ किंग लिव इन अ फाइन स्टोन पैलेस यानी कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह पत्थर के महल में रहता था आफ्टर मैनी ईयर्स द किंग ग्रू ओल्ड एंड डाइट कुछ अर्से के बाद वो जो बादशाह था वो बूढ़ा हो गया और वो मर गया एवरी वन लेफ्ट द पैलेस स्लोली द वॉल्स फेल डाउन एंड सोन ओनली द फ्लोर वर लेफ्ट यानि कि उसने वहाँ जो पैलेस था वो भी उसने छोड़ दिया ऐसा ऐसा उसकी दीवारें नीचे घिर गई क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं रहता था और जो फर्श थे ना वो सारे के सारे जो थे वो खराब हो गए थे ठीक है नाउ इन द क्रैक्स ऑफ द फ्लोर्स लिव हंड्रेड्स ऑफ माइस और इस तरह से उस फर्श में इतने क्रैक्स पड़ गए थे लाइनें पड़ गई थी टूट गया था फर्श और उस फर्श के अंदर बहुत सारे चूहों ने रहना शुरू कर दिया दे लिव विद देयर सन्स एंड ग्रैंड सन्स देर ग्रैंड फादर्स एंड देर ग्रैंड मदर्स एंड दे वर ऑल वेरी कम्फर्टेबल यानी कि वो अपने दादा दादी सब और पोता पोतियों के साथ रहते थे और उन्हें बड़ा मज़ा आ रहा था यानी कि उन्हें कोई मुश्किल नहीं दी ठीक है वो दे वर वेरी कम्फर्टेबल दे प्लेड गेम्स हेड फेस्टिवल्स एंड मैरिज ड्रामास एंड फीस और वो वहाँ पर गेम्स खेलते थे फन फेयर लगाते थे शादियाँ करते थे ड्रामास करते थे और बड़ी बड़ी पार्टीज करते थे फीसड मीन्स बड़े बड़े लोगों को बुला के खाना खाते थे दे वर ऑल वेरी हैप्पी वो बहुत ज़्यादा खुश थे ओके नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज ओके नियर द पैलेस वॉज अ लार्ज लेक उस महल के पास एक बहुत बड़ा तालाब था वन डे इन द हॉट वेदर द एलिफेंट किंग केम देयर विद इज हर्ड टू ड्रिंक वाटर यानी कि एक दिन क्या हुआ एलिफेंट जो था वो अपने बहुत सारे ग्रुप के साथ आया पानी पीने द होल हर्ड वॉक ऑल ओवर द फ्लोर्स पूरे के पूरे हर्ड ने फ्लोर्स के ऊपर वॉक करनी शुरू कर दी ऑफ द पैलेस महल की दे किल्ड मैनी ऑफ द माइस क्योंकि एलिफेंट बहुत बड़े होते हैं उनके पाँव भी बड़े होते हैं उन्हें थोड़ी पता था कि नीचे उनके पाँव के नीचे छोटे छोटे से चूहे हैं बहुत सारे चूहे जो थे वो मर गए द माइस वर वेरी सैड जो चूहे थे वो बहुत सैड उदास हो गए दे हेल्ड अ मीटिंग उन्होंने एक मीटिंग रखी दिस एलिफेंट्स वर किल अस ऑल और उन्होंने कहा ये तो जानवर 
जो एलिफेंट है हमें मार देंगे दे क्राइड उन्होंने रोना शुरू कर दिया ऊंचा ऊंचा वट शेल वी डू हमें क्या करना चाहिए ओके स्टूडेंट्स एक्चुअली द स्टोरी इज वेरी लॉन्ग सो वील टेक पॉज हियर हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं सो आई गेस दिस दिस पार्ट इज इनफ फॉर टूडे एंड बाई टूमोरो वील रीड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी ओके होप यू इंजॉय द स्टोरी एवरी वन एंजॉय योर सेल्फ बाय बाय